随着悟护法实力的暴涨，他的胃口也大开。他不仅想拿下药老，还想把萧炎一起打包带走。药老望着重伤在身的萧炎，淡笑道：“交给我来吧。虽然他实力大涨，可想要杀我也并不容易。”话音刚落，药老森白色火焰再度爆涌。不过此时的他，因为灵魂力量消耗过多，所以不能打持久战。不过以目前的情况，他只能强撑，撑到悟护法因实力暴涨而产生的反噬，这时候就是最好击杀他的时刻了。悟护法袖袍一挥，道道黑雾遮天蔽日，感觉到阴风飘过，药老反身便是一拳砸破虚空，在拳头的落处，一道黑影也是拳头迎上。就这样，两道身影在空中不断的双拳对轰。碰撞产生的惊雷炸响，令得下方无数人都心惊肉跳。药老的实力的确强横，就算悟护法使用秘法，他还能一战。只不过他明显是处于下风的局面。天际之上，雷鸣闪动，两道身影猛然交错，两人如同炮弹般的狠狠相撞。巨声响起，两道人影也是猛然倒飞而出。悟护法望着依旧棘手的药老，他阴森笑道：“不愧是文明大陆的药尊者，到这个份上还是这么难啃。”不过我也是挺傻的，有个手到擒来的萧炎不抓，却跟你这种带刺的纠缠，待我擒住萧炎，再来收拾你。说完，悟护法不带药老反应，身形便对着萧炎暴掠而去。感应到悟护法目标改为萧炎，海波东、加老等人立马上前拦截。随后，悟护法一招击退他们众人，鬼爪对着萧炎就陡然探出。而此刻重伤在身的萧炎，只能催动琉璃莲心火来拼死反抗。就在萧炎要当场被抓时，美杜莎一只玉手狠狠地砸在悟护法鬼爪之上，然后他一把抓住萧炎，猛地退到远处。悟护法骂道：“混蛋，你竟敢插手我魂殿之事！”美杜莎则淡淡地回道：“他的命是我的，在我收取之前，别人都不许动。”望着突然出手的女王，萧炎淡笑道：“我就料到你会出手。”女王冷声道：“我是因为那副魂丹的缘故，否则谁才管你的死活呀、啊？”萧炎听闻，淡然一笑。女王的嘴硬，那是出了名的。片刻后，萧炎目光直直地盯着美杜莎，他低声道：“能帮我保护下老师吗？”这是女王第一次听到萧炎这般恳求的话语，她压下心中的异样情绪，叹息道：“那人实力太强，我护得住你，就不能分神保你老师了。”萧炎对这个答复明显不满意，于是他再次试探地问道：“那你可以和我老师联手对付此人吗？”女王想了想。如果一旦药老被抓，那萧炎怕是要崩溃了。女王略微迟疑，还是答应了下来。得到满意答复后，萧炎沉声道：“多谢了，这份情我萧炎谨记。”听了萧炎这话，女王冷斥道：“本王跟你可没什么情，我这样也只是为了得到复魂丹哦。”萧炎听完，只能尴尬一笑，毕竟这时候可不允许他们打情骂俏。而另一边的药老也有所感应，古灵冷火再度爆涌。就这样。两人一前一后，将悟护法牢牢地困在了中间。见到这般情景，悟护法大感不妙，再拖下去的话，等到秘法过期，估计自己就要死在这。旋即，他手印一截，一个宽大的云山虚幻头像立马浮现，随后头像急速膨胀，直至轰然爆裂，一个斗宗灵魂的自爆，产生的破坏力足以毁天灭地。而悟护法却把大部分威力控制在美杜莎与药老身上。随着爆炸声散去，美杜莎一口老血暴涌而出，而药老在没有肉体的保护下，更是伤害加倍，他的身体几乎到了透明的状态。悟护法见状，身形闪电般的对着药老掠去，美杜莎紧接着也快步跟上，但他却被悟护法的黑雾阻隔而下。直视着悟护法的逼近，重伤的药老明白自己被捕已成定局，随着心中的念头闪动，他目光望向远处的萧炎，然后一缕白色火芒从他眉心闪掠而出。直接就窜进了萧炎额头，随着火芒进入萧炎体内，一道苍老声音在他脑中响起：“小家伙，或许老师以后不能再继续伴你左右。这么多年过去，你再也不是当年那个需要老师庇护的小男孩了。日后的你必会走得比老师更远。不过你放心，老师可不会那么容易死去的。这缕火芒是古灵冷火的本源，我将它留在你的额头上。若是我遭遇不幸，你额头上的火印便会消失。那时。”这一伙便当是老师给你的最后礼物，将他给吞噬了吧。还有，小家伙，你是为师最骄傲的学生，我对你一直很满意。听完这些话，萧炎身体剧烈颤抖了起来，泪水不受控地往下流。药老刚交代完，便被雾护法强行地吸入黑雾之中。抓住药老后，雾护法长长的松了一口气。这次回去，想必魂殿殿主定然会大喜，到时自己的奖赏定会相当丰厚。
开心完一秒钟，他目光又紧紧地锁定在萧炎身上。如果把这小子也抓回去，奖赏估计还得加倍。于是，他再次兴奋地对着萧炎暴掠而去，而远处的美杜莎根本来不及护驾。此刻的萧炎因为伤心过度，整个人已经呆滞的一动不动。就在雾护法要得手的时候，一个小女孩闪掠而来，紫妍的小拳拳带着紫色光芒，就狠狠地迎了上去，最后竟挡下了雾护法的这一击。不过，紫妍因为这次攻击消耗过大，也当场颓废了下来。如果紫妍老爸在此，连魂天帝都要过来当场赔礼道歉。只不过现在的紫妍身世还是个谜，她也不知道自己到底是个啥玩意。